പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി അതിനുശേഷം അത് പഠിച്ച് കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പതിനാലാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ബൈനറി ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർ ബി എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ എസ് ഇ സീക്കൽ ടു ആർ മൈനസ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആൺ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എ സ്റ്റാർ ബി ഇ സീക്കൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ഫോർ എവരി എ കോമ ബി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് ഷോ ദാറ്റ് സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഷോ ദാറ്റ് സ്റ്റാർ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇൻ എസ് സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവോസ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഇൻ എസ് ഇതാണ് ചോദ്യം നാല് പാർട്ടാണ് ചോദ്യത്തിനുള്ളത് ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എസിനകത്ത് എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും മൈനസ് വൺ കാണില്ല മൈനസ് വൺ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ സെറ്റാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ഈസ് എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എസ് സ്റ്റാർ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എസ് ക്രോസ് എസ് ടു എസ് ആണ് എസിലെ എസ് ക്രോസ് എസിൽ നിന്ന് എസിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ക്രോസ് എസിലെ ഒരു ഓഡിയുടെ പേര് എ ബി എടുത്താൽ ആ എ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ സ്റ്റാർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എ സ്റ്റാർ ബി ആണ് അവർ പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ആണ് എ സ്റ്റാർ ബി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് എലവൻ്റ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് എലവൻ്റ് പ്ലസ് ദർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ആദ്യം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതണം ലെറ്റ് സ്റ്റാർ ബി എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ എസ് ഇ സീക്കൽ ടു ആർ മൈനസ് സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എ സ്റ്റാർ ബി സമം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ഫോർ എവരി എ കോമ ബി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾ എഴുതി നമുക്ക് അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എസിൽ ഏത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എയും ബി എടുത്താലും എ സ്റ്റാർ ബി സമം ബി സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എസിനകത്ത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എയും ബിയും ആർബിട്രറി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ആണ് കോളേജ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ബി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി എ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് പ്ലസ് ദർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബി സ്റ്റാർ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ബി ആണ് ബി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എ ആണ് ബി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി എ ആണ് ഈ ബി പ്ലസ് എക്ക് പകരം നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ബി ഇൻറ്റു എക്ക് പകരം നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് കൊടുക്കാം കോളേജ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്റ്റാർ എയോട് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർ അസോസിയേറ്റീവ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാം അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എസിനകത്ത് ഏത് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് എയും ബിയും സി എടുത്താലും എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി യോട് സെയിം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എസിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് എയും ബിയും സി എടുക്കുന്നു ആദ്യം എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി കണ്ടുപിടിക്കാം എ സ്റ്റാർ ബിയുടെ വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ആണ് സ്റ്റാർ സി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബിക്ക് പകരം നമ്മൾ വൈ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വൈ സ്റ്റാർ സി വേർ വൈ സമം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ആണ് ഈ വൈ സ്റ്റാർ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ പ്ലസ് സി പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു സി ആണ് വൈ സ്റ്റാർ സിയുടെ വാല്യൂ വൈ തിരിച്ചങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈ എന്ന്
എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി സമം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് എ ബി സി ഈ മൂന്നും നാലും ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയുടെ വാല്യൂയും എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയുടെ വാല്യൂയും തുല്യമാണ് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി ബി സി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് എ ബി സി ആണ് ഇവിടെയും എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് എ ബി സി ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നും നാലും ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ നമുക്ക് പറയാം ത്രീയും ഫോറും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയോട് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എസ് സ്റ്റാർ എന്ന സ്ട്രക്ചറിലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ് ഇ ബി ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇൻ എസ് കോമ സ്റ്റാർ ഈ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് സ്റ്റാർ ഇയുടെ വാല്യൂ ഏത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർ എവരി എ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് ഈ ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എങ്കിൽ ഏത് എലമെൻറ്റും ഇ വാട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ എലമെൻറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എ സ്റ്റാർ ഇ സമ എ ആയിരിക്കും ഫോർ എവരി എ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ സ്റ്റാർ ഇയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് എ ആണ് സമം എ ആണ് ഫോർ എവരി എ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് ഇവിടെ എയും എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇ പ്ലസ് എ ഇ സമ സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ടിടത്ത് ഇ വെളിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ സമം സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർ എവരി എ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് അപ്പോൾ എസിൽ ഏത് എലമെൻറ്റ് എ എടുത്താലും ഇ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമായിരിക്കും എസിനകത്ത് ഏത് എലമെൻറ്റ് എ എടുത്താലും ഇ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇ എന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇയുടെ വാല്യൂ പൂജ്യമാണ് അപ്പോൾ എസ് കോമ സ്റ്റാർ എന്ന സ്ട്രക്ചറിലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എസ്സിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളുടെയും ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എസ്സിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളുടെയും ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എസ്സിൽ ഒരു ആർബിട്രറി എലമെൻറ്റ് എ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണുക ആർബിട്രറി എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ഏത് എലമെൻറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എസ്സിനകത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റ് എ എടുക്കുക ഏടെ ഇൻവേഴ്സ് ബി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഏടെ ഇൻവേഴ്സ് ബി ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആയിരിക്കും എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ആണ് സമം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഉള്ള ടേംസ് ഇവിടെ നിർത്തുക അപ്പോൾ ബി പ്ലസ് എ ബി സമൻ നെഗറ്റീവ് എ വരും എ പ്രതോമ മൈനസ് എ വരും ബി അങ്ങ് വെളിയിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബി സമം നെഗറ്റീവ് എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ ബി എന്നെടുത്താൽ ബിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ആണ് അപ്പോൾ എയുടെ ഇൻവോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ആണ് അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എയുടെ ഇൻവോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ആണ് അപ്പോൾ എസ്സിനകത്ത് ഒരു ആർബിട്രറി എലമെൻറ്റ് എ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ആണ് അപ്പോൾ എസ്സിനകത്ത് ടുവിൻ്റെ ഇൻവോസ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടു ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു അത് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് എലമെൻറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇൻവോസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ആർബിട്രറി എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇൻവോസ് കാണുക അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് എലമെൻറ്റ് ഇൻവോസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർ ബി എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ is a defined by a star b sum of a plus b plus 1 for every a comma b element of z set of integers will star on the binary operation that they are defined here in the star b sum of a plus b plus 1 and defined here in the now can't you tell you another uh star commutative on the proof and i'm sure that star is commutative show that star is associative find the identity element in z star and find the inverse of each element in z can you end the questions and see the world and then you'll get the chair on the yellow is the nigga homework a to mark here അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർ ബി എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡിഫൈ
ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിന് എന്നിൽ രണ്ട് എലമെൻസ് നമ്മൾ എ ബി എടുക്കുന്നു ലെറ്റ് എ കോമ ബി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ രണ്ട് എലമെൻസ് ആർബിട്രി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എ സ്റ്റാർ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് കോളിറ്റ് ആ സിക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ബി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് എലമെൻസിൻ്റെ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി സ്റ്റാറയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിനോട് തുല്യമാണ് കോളിറ്റ് ആ സിക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഒന്നും രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പറയാം എ സ്റ്റാർ ബി സമം ബി സ്റ്റാർ എ ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഇനി നമുക്ക് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ മൂന്ന് എലമെൻസ് ആർബിട്രി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ലെറ്റ് എ കോമ ബി കോമ സി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയുടെ വാല്യൂ കാണാം എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി സമം എ സ്റ്റാർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് സ്റ്റാർ സി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിന് വൈ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വൈ സ്റ്റാർ സി വേർ വൈ സമം എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇനി വൈ സ്റ്റാർ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയർ ആണ് വൈ തിരിച്ചങ്ങ് സബ്സ്റ്റൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയർ കോളിറ്റ് ആ സിക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇതാണ് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയുടെ വാല്യൂ കോളിറ്റ് ആ സിക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇനി എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയുടെ വാല്യൂ കാണാം ഈക്വൽസ് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയറിന് വൈ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ സ്റ്റാർ വൈ വേർ വൈ സമം ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയർ എ സ്റ്റാർ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് വൈ തിരിച്ചങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൈയുടെ വാല്യൂ തിരിച്ചങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കോളിറ്റ് ആ സിക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഈ മൂന്നും നാലും ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയും എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഈ ആർ എച്ച് എസുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയും എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയും രണ്ടും രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രം ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ നമുക്ക് പറയാം എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ദർ ഫോർ സ്റ്റാർ ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് അല്ല അടുത്ത ചോദ്യം Let star be a binary operation on capital N defined by A star B sum of B for every A comma B element of N. E star associative, E star commutative. E chodhiyam ningal thaniya answer eeya. Adatha chodhiyam thilekku pogaam. Aramadha chodhiyam. Let A sum of set A comma B comma C. And star be a binary operation on A defined as follows. Vida binary operation on A table view chanat thandiri kinnada. ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതുവരെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടേബിളിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ടേബിൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എ സ്റ്റാർ എയുടെ വാല്യൂ എ ആണ് എ സ്റ്റാർ ബിയുടെ വാല്യൂ ബി ആണ് എ സ്റ്റാർ സിയുടെ വാല്യൂ സി ആണ് ബി സ്റ്റാർ എയുടെ വാല്യൂ ബി ആണ് ബി സ്റ്റാർ ബിയുടെ വാല്യൂ സി ആണ് ബി സ്റ്റാർ സിയുടെ വാല്യൂ എ ആണ് അതുപോലെ സി സ്റ്റാർ എയുടെ വാല്യൂ സി ആണ് സി സ്റ്റാർ ബിയുടെ വാല്യൂ എ ആണ് സി സ്റ്റാർ സിയുടെ വാല്യൂ ബി ആണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് എ കോമ ബി കോമ സി ആണ് സ്റ്റാർ ഈസ് എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ എ ആണ് ആ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ജനറൽ ഫോർമുലയ്ക്ക് പോയ ഒരു ടേബിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ എ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഇതാണ് എ പാർട്ട് ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇൻ എ സ്റ്റാർ എ സ്റ്റാർ എന്ന സ്ട്രക്ചറിലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ സ്റ്റാർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എയുടെ നേരെ എ ബി സി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും
സി ആണ് അതിൽ നിന്ന് എ സ്റ്റാർ സി എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്റ്റാർ എയോട് തുല്യമാണ് അപ്പൊ എയിലെ ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുത്താലും അവർ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയിലെ ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എയും ബി എടുത്താലും എ സ്റ്റാർ ബി സമം ബി സ്റ്റാർ എ ആണ് എയും ബി എടുത്താലും ബിയും സി എടുത്താലും സിയും എ എടുത്താലും ഇത് സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എബോ ടേബിൾ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ ഓഫ് ദ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ എന്ന ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിളായിട്ടാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുക ഇതാണ് മെയിൻ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ മെയിൻ ഡയഗൺ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതായിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ബി സി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ബി സി ആണ് ഇവിടെ സി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സി ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സിമെട്രിക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആയിരിക്കും വലിയ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിൾസിനകത്ത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വീഡിയോ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക അതിനുശേഷം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ആ നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ കാര്യം എന്നെ വിളിച്ചാൽ എന്നെ എന്നെ അറിയിക്കുക അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ മതി അത് ഇത് നിങ്ങളിത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്